no eterno, certo? Aleluia! Estamos na festa de tabernáculos, como nós falamos, e o que, que nós vimos nessa peça de teatro? Nós vimos, como a Gabriela falou, né, que ela entendeu que nós somos a sucá, ou a cabana, ou o tabernáculo que Jesus veio habitar. Então a festa dos tabernáculos é um tempo de celebrar o fato de Deus habitar dentro de nós e entre o seu povo. O Senhor habitou com Israel no deserto, lá no tabernáculo de Moisés, que está em Êxodo 40, diz assim, então eu vou falar alguns tabernáculos, né? Primeiro de Moisés, verso 33, levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ou seja, quando a obra foi acabada, a glória do Senhor encheu aquele tabernáculo e habitou no meio do povo. Naquele tempo Israel teve saúde completa, proteção do Senhor, ninguém ficou fraco, doente, enfermo e a glória do Senhor trouxe bênçãos para o povo. Diga para alguém assim, a glória do Senhor vai trazer bênção para a sua vida. Amém? O outro tabernáculo na Bíblia, o tabernáculo de Davi. O Senhor habitou no tabernáculo de Davi, por 20 anos a Arca da Aliança foi rodeada da adoração contínua. A glória do Senhor descia sobre eles e Israel desfrutou do quê? De uma incrível prosperidade e vitória sobre todo inimigo. E é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai ter uma incrível prosperidade. Amém? E você vai ter vitória sobre todos os seus inimigos, em nome de Jesus, aleluia. E nesse tabernáculo Davi declarava, né, muito dos salmos, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, ou seja, no tabernáculo, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome eu levanto as mãos, ou seja, quando nós nos posicionamos diante do altar e louvamos e adoramos intensamente, o Senhor nos livra de todos os nossos inimigos e ainda derrama da sua glória, posso ouvir amém? Deus é maravilhoso, né? esse é o nosso Pai. E o Senhor habitou também na terra através de Jesus, Jesus veio em carne e lá em João 1,14 diz, o verbo se fez carne e habitou num tabernáculo entre nós, cheio de graça e verdade e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ou seja... A glória de Deus se manifestou através de Jesus com cura, salvação e libertação. E hoje, o Senhor continua a habitar conosco através do quê? Do Seu Espírito. Lá em João 14, 17 diz, o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós para sempre. Diga para alguém assim, o Espírito Santo habita em você. Amém? Então nesses dias de tabernáculos, até quinta-feira, eu quero te convidar a orar, a pedir ao Senhor para que a glória dele venha na sua vida para que a glória dEle venha na sua casa, se você ainda não fez uma cabaninha lá na sua casa, né? ah, eu não tenho criança pequena mais aposta, não importa, ainda que você more sozinho, 
Faça uma cabana, nem que seja com lençol, estica lá, entre embaixo dessa cabana, obedeça aquilo que a palavra diz, né? Mas não só uma obediência porque está sendo falado, mas uma revelação de que quando nós buscamos o Senhor, Ele vem, Ele habita naquele lugar, Ele desce naquele lugar e Ele enche aquele lugar com a sua glória. Quantos querem ver a glória na sua casa? Amém? Então... Ah, é só tenda lá, sua barraca, seja o que for, adore, ore, nós vamos falar algumas coisas para você estar fazendo nesse tempo, né? Mas faça disso algo que seja realmente uma busca. Como eu falei no primeiro culto, o doutor Jack Pisse disse que convidou uma pastora do Alasca para ir na casa dele e celebrar o corpo com ele. E quando ela entrou lá, ela tinha tanta certeza e convicção de que Deus viria, que Deus habitaria ali, que Deus, a presença e a glória do Senhor viria, que quando ela entrou naquele lugar, ela começou a orar, e ela começou a orar em línguas, e a adorar o Senhor, e a presença de Deus veio tão forte, que Ele disse que ninguém conseguia ficar de pé na casa, e Ele disse que foi a primeira vez que eu celebrei com outro entendimento, que não era apenas um ritual para obedecer, mas era algo de buscar realmente a presença do Senhor, então... Fale para assim, o seu filho, olha, você vai trazer uma adoração. Fale para a sua esposa, você vai orar. Fale, o marido, vai ler um texto da Bíblia. Separe, cada um faz algo, mas busquem juntos né, a presença do Senhor. Ou seja, não celebre como um ritual apenas, se lembrando do que Deus fez no passado, se identificando com o povo judeu de hoje, mas receba a revelação do Espírito, porque sem a revelação... Tudo que nós fazemos se torna religiosidade. Então, entre na sucá, buscando e esperando a presença de Deus. Tem expectativa que a presença de Deus vai vir habitar ali, né? Cadê a palavra aqui, gente? Não espere nada menos que a presença de Deus vindo, enchendo sua vida, sua família, sua casa. Você pode ser batizado no Espírito Santo dentro da cabana. Quantos não são batizados no Espírito Santo aí? Não orem línguas, vamos falar, levanta a mão. Levanta a mão. Fazer que nem o profeta Kevin, não minta para o Espírito Santo, né? Vale se você não foi batizado. Nós tivemos um caso no imersão de uma irmã que não foi batizada na imersão. Quando ela chegou em casa de madrugada, ela foi batizada. E ela começou a orar em línguas, e aí o marido dela acordou e eles ficaram orando em línguas a noite inteira. Então você pode ser batizado nessa semana dentro da cabana, amém? Se você crê, busca o Senhor para isso. Por quê? Porque Deus vai vir celebrar tabernáculos com você. Quantos dizem amém? amém? Aleluia. Ainda que você more sozinho, né? Mas anseie receber a presença do Senhor. Deite ali naquela cabana. Adore. Proclame a palavra. Tire uma foto sua com a sua família dentro da cabana. Põe lá nas redes sociais. Para quê? Para despertar a curiosidade até mesmo das pessoas em celebrar essa festa. Então, seja, né? extravagante, faça lá a sua cabana, encontre alguns minutos a sós com o Senhor, sinta Ele habitando em você, gaste um tempo lendo a palavra, e eu quero te aconselhar, leia João capítulo 7, 8 e 9, porque no capítulo 7 a gente já vai ver Jesus na festa dos tabernáculos, diz assim no verso 1, depois disso Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, ou seja, essa tradução não é certa, né? Porque a festa é do Senhor, não é dos judeus. Mas aqui está falando que Jesus estava na festa dos tabernáculos. Aí no verso 14 diz assim, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Ou seja, Jesus não só participou ali da festa dos tabernáculos, mas ele ensinou na festa dos tabernáculos. E na festa que Jesus se levanta também e grita, né? Cheio de misericórdia daquele povo. No verso 37 de João 7 diz assim, No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. 
Quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Quantos creem nisso? Aleluia! Jesus declarou isso durante a festa dos tabernáculos, né? Quem crê em mim, vem, beba, aquele que tem sede, porque rios de água viva vão fluir do seu interior. Ou seja, na festa dos tabernáculos... Jesus declara isso, porque Ele é aquele que os profetas haviam falado. Ele era o cumprimento de todas as promessas. O Messias veio e tabernaculou entre nós. Quais eram as promessas? Isaías 55 diz, a todos vós que têm sede, vinde as águas. Vós que não tens dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e azeite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis promessas a Davi, em Isaías 44 fala, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, diga para alguém assim, todos os seus descendentes serão abençoados, amém? Aleluia! Isaías 58 diz, o Senhor te guiará continuamente, fatará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Ou seja, tudo isso era palavra que foi declarada profética a respeito do Espírito que seria derramado, que viria habitar em nós. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, aleluia, queridos dentro, aí ainda tem o texto de Joel 1, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nós oramos por isso na festa hoje, salvação, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Gaste um tempo com amigos e família, essa semana nós temos um feriado, né? Aproveite, chame amigos, tenha comunhão, gaste um tempo em comunhão, coma, celebre, conte testemunhos. Quantos aqui tem bênçãos para contar? Deus tem feito algo na sua vida? Então você tem algo para testemunhar e as pessoas precisam ouvir que a glória do Senhor está na sua vida também. Lembrando que a festa fala de colheita, nós entramos nesse tempo de colheita, então nós vamos clamar ao Senhor que nos dê as últimas chuvas, para quê? Para rompermos em prosperidade. Levanta a tua mão e diga assim, Senhor, eu clamo agora, pelas últimas chuvas, que sejam derramadas sobre a minha sementeira, para que multiplique e eu venha colher abundantemente, se você crê, aplauda o Senhor, aleluia, eu tomo posse dessa colheita abundante, glória ao Senhor, é tempo de celebrarmos a bondade de Deus, Levítico 23, 40 diz, e por sete dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, Deuteronômio 16, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Diga assim, acabou. Agora que se quisesse soltar, podia soltar, né? Acabou, é tetra, é tetra, né? Acabou. Partiu, bateu, acabou. alguma coisa assim, acabou ele, acabou, é tetra, é tetra, então, acabou, diga assim, acabou, o tempo de tristeza acabou, é tempo de se alegrar, 
olhe para alguém e fale, é tempo de você estar tá alegre. Amém? Queridos, não é tempo mais de choro. Essa é a palavra profética para esse tempo. E nós vivemos uma casa que fala sobre tempos e estações. Então esse é o tempo de você se alegrar. E como o apóstolo disse, alegria no espírito. Felicidade é na alma, isso passa. Mas a alegria do Senhor ninguém pode roubar de você. Amém? Então se alegre, se alegre amanhã de manhã quando você acordar, se alegre quando você olhar a conta do banco, porque você vai dizer, Senhor, o Senhor vai fazer um milagre, vai chover nessa conta. Senhor, o Senhor vai abrir a porta onde não tem. Senhor, eu creio no que o Senhor vai fazer. Eu já me alegro. Eu não me alegro depois que eu vejo, eu me alegro sem ver. Amém? Porque a alegria do Senhor me enche. Por quê? Porque 5.778 é o ano da letra RET, é o ano da porta. Um portal que se abre à sua frente. Quem veio na consagração viu a visão que Deus deu o propósito de um caminho em muitas, muitas portas. E as pessoas entravam por esse caminho e de repente se... entravam por uma porta logo no começo... E tinha um muro atrás da porta. Outro corria para uma porta quando vira um abismo. E aí o que Deus falou era o seguinte, que as pessoas estavam ansiosas e tentando abrir porta que Ele não tinha aberto. Mas que se nós perguntássemos para o Senhor, Ele iria ungir os nossos olhos e nos mostrar a porta certa. Quantos aqui querem entrar pela porta certa? Amém? Então qual foi o que Ele nos mostrou, né? Salmo 118, abre-me as portas da justiça para que eu entre, será que aqui, nas tendas dos justos a júbilo cântico de vitória, a destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor, abre-me as portas da justiça, quantos querem pedir, abre-me as portas da justiça? Quem precisa, vai tomando posse, eu vou começar a profetizar sobre algumas portas, amém? Para que eu entre por elas e dê graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, por elas justos entrarão. O Senhor salva, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos a prosperidade. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, vos bendizemos, aleluia. Então... A palavra é eterno, que esse mês nós estamos, tempo de confiar no eterno. É formada por essas duas letrinhas. Essa aqui, o símbolo é o olho. E essa aqui é a porta. Então foi a palavra do apóstolo. Senhor, nesse mês vai abrir os seus olhos para ver a porta certa que você vai entrar. Amém? Confie no eterno, porque ele vai ungir os teus olhos nesse mês. E eu quero declarar que a porta da justiça, então, se abre para a sua vida. Se você tem causas da justiça que estavam paradas, o Senhor abre a porta. E essas coisas são liberadas, porque o Senhor é aquele que tem a chave. A porta de oportunidade se abre para você. Quantos precisam de uma oportunidade nova? Entre por essa porta, tome posse. Se você precisa, você vai orar agora. Você vai declarando enquanto eu declaro, tá bom? A porta do novo se abre para você. Quantos querem entrar no novo de Deus? Começa um novo ciclo e o vento do Espírito vai te levar para o novo lugar. Então eu quero profetizar um novo lugar para você. Aqueles que precisam mudar de casa, que o Senhor abra a porta do novo lugar. E abra os seus olhos para que você veja esse novo lugar. Eu profetizo uma nova posição, ou seja, mudança de emprego, de cargo, de função, de empresa, de oportunidade no seu trabalho. Que essa porta se abre para você, em nome de Jesus. Eu profetizo um novo ganho, queridos. Mudança financeira, você vai ganhar mais do que você está recebendo hoje. Ainda que diga, não vai ter aumento, não tem jeito. O Senhor é aquele que abre a porta onde não tem. Ele é aquele que tem a chave dessa porta. Eu profetizo uma nova autoridade. Mudança no nível das batalhas, ou seja, todos os demônios, pessoas que te perseguiam. O Senhor mesmo, tira essas, isso da tua frente. E o Senhor te livra da língua mentirosa, enganosa, invejosa, em nome de Jesus. Seja destruído todo o intento do maligno contra a sua vida. E a porta de autoridade 
se abra para que você mesmo declare fora da minha casa, fora da minha vida, bata e retirada. Você recebe esse novo nível de autoridade para vencer os inimigos que tentavam roubar a sua colheita. Diga assim, nenhum inimigo vai roubar a colheita que o Senhor me dá. Em nome de Jesus. Queridos, eu profetizo novas armas espirituais. Se nós estamos, nosso ano espiritual começou na Páscoa, da Páscoa até aqui, o que não aconteceu? Quais, quais batalhas você já não enfrentou? Como está a tua armadura? Limpa? Amassada? Furada? Cheia de flecha? Você precisa tomar posse de armas novas, uma armadura nova, uma coraça da justiça nova para guardar suas emoções, um capacete novo para que a sua mente seja guardada. E uma espada para guerrear contra esses inimigos. Ou seja, uma madura e armas que Deus tem para esse novo, para que você vença todos os gigantes do caminho. Diga assim para o pessoal que está do seu lado, nem o gigante vai prevalecer contra você. Aleluia! E eu profetizo um novo som saindo da sua boca. Não mais murmuração como o pastor Moisés falou na sexta-feira, né? que a Ana Luísa é, olhou para ele e falou assim, papai, eu, né? mostrando que ele estava murmurando e ele não estava percebendo. Né? O Senhor abre os seus ouvidos espirituais para ouvir agora o som da vitória. Chega de som de derrota, som de fracasso, som do inimigo no seu ouvido. Para cantar uma nova canção, sabe por que, que você vai cantar uma nova canção? Porque em Onteruá, na festa das trombetas, as trombetas já liberaram um novo som na atmosfera. E você agora só precisa abrir a tua boca e liberar esse som e declarar a adoração mudando a atmosfera da sua casa. É isso que nós precisamos, não deixe que o som do passado, o som das vozes de acusação, de crítica, da vergonha, impeçam você de ouvir o som do céu. Que os seus ouvidos sejam abertos, sejam limpos da última estação. Que essas setas que o inimigo lançou nos seus ouvidos para impedir você de ouvir a voz do Senhor, caiam por terra, em nome de Jesus. Eu profetizo, por último, uma nova unção. A unção quebra o jugo. Alguns estavam carregando um fardo pesado. Algo que Jesus não te deu para carregar. E o Senhor está tirando. Jesus hoje que é o carregador de fardo. Está removendo e levando embora. Fala assim, eu tiro essa mochila pesada. Eu rejeito o fardo. Em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque esse óleo que vem através da unidade, que foi o que eles pregaram ontem, que foi o que o apóstolo pregou na quinta-feira, a unidade é que vai fazer a diferença. Esse óleo, como o Salmo 133, 133 diz, desce da cabeça e vai pelo corpo. Ou seja, vem de Jesus e passa em você. Olha para a pessoa e fala assim, esse óleo está em você. E eu preciso de você. Dá a mão para essa pessoa e fala assim, a comunhão traz o óleo, amém? Você sozinho não tem óleo só, pra... você vai ter óleo para você, mas para transbordar você precisa do óleo do seu irmão, amém? Então nós precisamos estar em unidade, então que esse óleo te unja para que você e a sua família cresça e multiplique, que a sua lâmpada esteja cheia de óleo para esse novo ano. Você não vai chegar em 31 de dezembro cansado. Posso ouvir amém? Falando assim, ai ah, eu não vejo a hora de sair de férias porque eu estou cansado, eu não aguento mais. Hoje mesmo o Senhor te renova. Hoje mesmo o Senhor tira o peso. Hoje mesmo o Senhor tira o cansaço, o estresse, o desânimo que o inimigo tentava trazer. E Ele te renova. Esse óleo te capacita a habitar todos os dias com o Espírito Santo, com Yeshua e com o Pai, é desse óleo que nós precisamos tomar posse. Levítico 26, diz, né? Aí fala quando os benefícios, quando o Senhor habita. E eu quero só liberar isso para a gente encerrar. Quando o Senhor habita, a presença do Senhor, assim como teve no tabernáculo de Moisés, de Davi, assim como teve com Jesus, está em nós, ele traz. Esse, esse, a presença do Senhor traz alguns benefícios. Levítico 26 diz, eu vos darei chuva na estação certa. A terra dará sua colheita, 
As árvores do campo darão seu fruto, ou seja, a produtividade. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens e pela vossa terra não passará a espada. Vocês perseguirão os seus inimigos e eles cairão a espada diante de vocês. Cinco de vocês perseguirão cem e cem de vocês perseguirão dez mil. E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Amém? Ou seja, nós precisamos estar juntos para perseguir mais né, e ter vitórias. Eu me voltarei para vocês e os farei frutificar e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Olha para alguém e diz assim, começa a abrir espaço na sua casa. Mulheres, comece a abrir espaço no seu armário. Lá onde você guarda sapato, comece a abrir espaço. Porque o Senhor vai trazer um novo. Amém? Então... Nós precisamos tomar posse, estabelecerei a minha habitação, o meu tabernáculo no meio de vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Ou seja, quando o Senhor vem, nós temos intimidade com Ele. Então, vou chamar o louvor para estar aqui. O lugar onde o Senhor habita, de acordo com o texto de, texto de Levítico 26, ali a bênção... Revelação, autoridade, proteção, cura, salvação, provisão e alegria. Esse é o lugar onde o Senhor habita. O Senhor quer habitar na tua casa para trazer a bênção, para trazer revelação para você, para aumentar a tua autoridade, para trazer proteção, para trazer cura, salvação, provisão e alegria. Amém? Então, nós vamos encerrar agora trazendo aquilo que a Bíblia diz nas festas do Senhor, não só nós vamos nos alegrar, não só nós vamos montar nossas cabanas na nossa casa, mas Deuteronômio 16 diz assim, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, não aparecerão de mãos vazias perante o Senhor, preste atenção, Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. Então, com essa alegria, de acordo com a provisão que o Senhor tem te dado, eu quero convidar você, tanto aqui nessa açúcar, como ali naquela outra. Você vai trazer as suas ofertas. Aposto, mas quinta-feira eu vim e dei oferta. Queridos, todas as vezes que nós estamos na presença do Senhor numa festa... Você precisa trazer algo para o Senhor. Que você foi numa festa, foi num tempo como esse que Davi disse, eu não darei para o meu Deus nada que não tenha me custado algo. Nós precisamos trazer na festa a nossa semente, crendo que o Senhor vai trazer as últimas chuvas, crendo nessas palavras proféticas que são para esse tempo. E sabendo o que Deus vai fazer na sua vida. Então eu te convido. Nós vamos estar celebrando com alegria. Ficar em pé. E você vir tanto aqui nessa rupá. Como ali naquela. E depois nós vamos orar encerrando. E me matou. E me
último verso que eu quero deixar para vocês sobre o Deus eterno. Coloca lá para mim. Cadê? Cadê? Olha lá. Você pode ler comigo? O Deus eterno é a tua habitação. E por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti e disse, destrói. Nós vamos ler de novo, você vai falar na primeira pessoa, amém? Então, é a minha habitação, estende debaixo de mim, diante de mim e disse, destrói. Amém? Vamos lá? O Deus eterno é a minha habitação. E por baixo de mim estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de mim e disse, destrói -o. Aleluia! Se você crê, aplauda o Senhor. Uh! Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do Pai... E a presença, a unção do Espírito de Deus esteja com todos nós nessa semana. E nós dizemos juntos, amém. Que Deus te abençoe. Rádio Sucote, amém.